Euh, les écritures, par exemple, disent que euh, si, vous, si votre foi était comparable à un grain de sénévré, euh, vous pourriez déplacer ces montagnes, etc. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui font des miracles, qui, 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 qui guérissent des paralytiques. Et, et ils revendiquent et ils disent que c'est par la foi qu'ils font ces choses-là. Alors, on peut faire des prodigues sans la foi ou alors le fait que ces personnes fassent des prodigues montre qu'ils ont la foi. Merci. Madame, il y a la foi selon Dieu et il y a la foi selon le diable. Lorsque Jésus a dit que si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes et ainsi de suite, effectivement, oui. effectivement, par la foi, nous pouvons déplacer plusieurs choses. Mais Jésus lui-même n'avait pas déplacé une montagne en son temps. Vrai. Et voilà, Jésus n'avait pas déplacé une montagne, personne n'avait déplacé une montagne. Euh, Madame, les gens ne comprennent pas le langage des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Swangele, par la foi, je déplace les montagnes des religions. Je les renverse tous. Je déplace les montagnes des systèmes que le diable a établi sur la terre. Je les renverse tous. Au fait, les gens ne comprennent pas le langage des prophètes. Le langage des prophètes est pleinement spirituel. Le langage des prophètes n'est pas charnel. Il est spirituel. Il faut comprendre ce que le prophète est en train de dire. Par exemple, il est dit dans Esaïe chapitre 40, verset 3, qu'une voix a créé dans le désert, a planifié la voix du Seigneur, rabaissé les montagnes. Mais nous ne voyons pas où Jean-Baptiste avait rabaissé un jour une montagne. Est-ce est que Jean-Baptiste venait rabaisser les montagnes physiques? Non. Donc les gens ne comprennent pas le langage de Dieu, c'est parce qu'ils ont crucifié les prophètes. C'est le fils du diable, leur foi c'est le miracle. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de déplacer une montagne physiquement sur la terre, mais c'est d'avoir foi en Dieu. Vous voyez, vous devez déplacer les montagnes de l'incrédulité. Vous devez déplacer les montagnes du doute pour accéder à Dieu. Et ça, il vous faut la parole parler. Vous devez vaincre les montagnes de solutions sur la terre. Et ça, il vous faut la parole parler. C'est cela, madame. Donc, euh, les féticheurs guérissent. Les nganga guérissent. Oui. C'est ça la foi selon Dieu. Ça, c'est la foi selon le diable. Voilà, tout ce que vous voyez, ces onctions des miracles que vous voyez sur la terre, là, ça, c'est la foi selon le diable. Mais la foi selon Dieu, la foi des enfants de Dieu, c'est celle qui vous fait accéder à la vie éternelle. C'est cela, madame. D'accord. 